مولا سے وعدہ کرو مولا آئندہ داڑھی نہیں مناؤں گا ختم ہو گیا ہاں بشیر نے کہہ دی بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے ایک جملہ درمیان میں کہتا جاؤں آپ خیال نہ کریں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتے ہیں وہ اپنی قوموں کو نصیحتیں کر رہے ہیں میں شیعہ پر صغیر کے شیوں کا نوکر میں ہوں میرا فریضہ ہے آپ کو نصیحت کرنا وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں عرض کیا دانی منانا گناہ کبیرہ ہے دوسرے اون گناہ کبیرہ میں سے معذرت چاہتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ چچا کی بیٹی ماموں کی بیٹی پھپھی کی بیٹی خالہ کی بیٹی اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بال بھی دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں اس کی گردن بھی دیکھتے ہیں خدا تمہیں ہدایت کرے گی کیا لگتی ہے تیری کہتے ہیں بہن ہے بہن ہے چچا ماموں پھپھی کی بیٹی سے ہم شادی کرتے ہیں یا نہیں تو یہ بہن نہ ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے گھروں میں اپنے بھائی کی بیوی چھوٹے بھائی بڑے بھائی جس کو ہم بھابی کہتے ہیں اس سے خوب مزاق ہوتا ہے اس کا منہ دیکھتے ہیں گلا دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں ارے بال پاؤں دیکھتے ہیں کیا لگتی ہے تیری یہ بہن ہے بہن ہے تو تیرے بھائی نے اسے شادی کیسے کی ہے بہن سے شادی ہوتی ہے استخر اللہ اپنی بیوی کے بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں خوب مزاق ہوتا ہے یوں نکاح ہوا تو سالی سے مزاق شروع ہو گیا کیا لگتی ہے تیری یہ بہن ہے بہن ہے تو بہن سے شادی کیسے کی ہے تم نے جھوٹ بولتے ہو جھوٹے میں خدا کی لانت ہے قرآن میں یہ سب گناہ ہو رہے ہیں یا نہیں بیٹو بھائیو میری بیٹی میری بیٹی بیٹی نہیں ہے میں احترام کے لیے ان کو بیٹی کہتا ہوں نہ محرم ہے میری میری بیٹی وہی ہے جس کو خدا نے میری گود میں دیا ہے این بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں نو سال سے ساٹھ سال تک صحیح زیادہ جوان سمجھی جائے گی نو سال سے پچاس سال تک غیر صحیح زیادہ جوان سمجھی جائے گی میں ان جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم اگر جناب زہرا اس وقت ہوتی تو ننگے منہ نکلتی یا نہ منہ چھپا کے نکلتی جناب زہرا مدینی کے سڑکوں پہ ننگے منہ پھرتی تھی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے خدا شاید ہے خدا شاید ہے ہماری موت بر کے تمو میں ہے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کو بھی نامحرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار سال دوزخ میں جلایا جائے گا اس کو بھی اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اس کے بھائی کو بھی اگر وہ راضی تھے اگر وہ راضی تھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں بیٹوں اور بیٹے کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں منہ کھولنا جائز منہ کھولنا جائز ہے تو جناب زینب نے یزید سے کیوں کہا تھا بدبخت تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا اسے کیوں نہ کہا تم ہمیشہ ننگے منہ پھرتی ہو ہماری موت پر کتاب میں ہے خدا شاید ہے تم نے علی کے بیٹی کا چہرہ لگا کر دیا بد بخت خدا شاید ہے ایک دفعہ رسول اسلام مائک اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا وہ اندھا تھا اور بوڑھا بھی تھا اس کے وہ اتنا نیک تھا کہ رسول رسول کی زندگی میں وفات پا گیا رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پہ آنسو بھی بہائے تھے اتنا نیک صحابی اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرا کے درازے پہ آئے دس گئے دروازہ کٹ کٹ رہا گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ بیٹی کے گھر میں آؤ بابا اندر آ جاؤ فرما رسول نے میرے ساتھ یہ اندر صحابی ہے جناب زہرا نے کہا نہ 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 یہ اندر نہ آئے جناب رسول نے جناب زہرا سے کہا مجھے اور آپ کو بتا نہیں بیٹی وہ اندھا ہے آج کی بابا وہ اندھا ہے میں اندھی نہیں ہوں میں وہ اندھا ہے میں اندھی نہیں ہوں یہ تھی جناب زہرا امام زین لابدین سے کوئی پوچھتا تھا 
مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی آپ پہ فرماتے تھے شام 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 حالانکہ امام حسین عراق میں شہید ہوئے تھے شام میں شہید نہیں ہوئے تھے کیوں بہت ہی مصیبت تھی برداشت فرمائیں گے میرا اور آپ کا امام ہاتھ کھڑی ہوں میں مبتلا تھا ان کی بیوی امام باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی ان کی گود میں امام باقر بچے تھے بیوی اگر بچے کو سنبھالتی تھی تو وہ ڈنگا ہو جاتا تھا اگر وہ کو چھپاتی تھی تو بیٹا میں گر جاتا تھا میرا اور آپ کا امام چیخے مار کے رو رہا تھا اگر منہ کھولنا جائے دیکھ مولا کچھ چیخے مار رہے تھے میرے بھائیو خود میری دعا ہے خدا اندھی عالم میرے اور آپ کے گناہ معاف کرے مجھے اور آپ کو صحیح تین کی پابندی توفیق عطا فرمائے خدا اندھی عالم آپ کی زیادت قبول کرے اور مجھے اور آپ کو صحیح شیعہ پانے کی توفیق ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم